，满纸古梦惊落了月光，灯盘浑是提笔画海棠。如风吹散每晚，吹不散痴狂，再一步变成全白首无恙。这次朕走了，保重。哎呀，真没想到，祝平那小子能跟一个妖怪混在一起。幸亏去老剑多识广，把他控制住了。要我说，天天跟妖怪混在一起，说不定他也变成妖怪了。用死！走吧。祝平现在在哪儿？他在村东头他们家呢，他就是个傻子，他根本就不知道自己已经被我们盯上了。让我待在家里养伤，每天还要给我做饭吃，当我傻呀？你们肯定没安好心。三十六计，兄弟，我先走为敬了。天终于黑了，希望朱平看到我这副样子不要吓一跳。不管了，先救他要紧。哎，我的妈！起开！滚开！有钥匙！快来人、啊！朱平，朱平，你别怕，有人救你了。妖怪，在哪儿呢？去老庄的门口。没给我打开！有人来了！你这臭妖怪，还敢找上门来送子？快滚！再说一遍，就是。再说一遍，快滚！我们是朋友啊！一个妖怪也配提朋友两个字吗？我是该说你笨，还是该说你天真呢？你还没有看出来吗？今天这个局就是为你而设的，没想到你自己跑上门来了。果然，妖就是妖，脑子太笨。我们喝酒时，你说过永远都不会讨厌我。你还替我挡过？我知道你是妖怪，我怎么可能跟你喝酒？我现在想想都觉得恶心。滚，赶紧给我滚！我不想再看到你的样子。你看看你现在的样子，怎么配合我做朋友？滚啊！滚啊！早说过了，这是我俩的赌局，你只能当看客，不能出手干涉。从村长家偷来的酒，本来在河堤边还剩四坛，你若觉得恶心，便还回去。半路听说村里来了妖怪，胡神，你怎么那么傻？为什么要回来？朋友，一个妖怪也配提朋友两个字吗？
。如果我知道你是妖怪，我怎么可能跟你喝酒？居然还要石头砸我！你跟那些人有什么区别？妖怪走了，散了吧，散了吧。对对对，一只妖怪而已，我谅他也不敢再来了，不值得诸位大哥费心。各位早点回去休息吧。哎，不对啊。你小子不是被关在家里吗？怎么出来的你？是不是那妖怪把你放出来的？哦，我回过味儿来了。你刚才跟那妖怪一来一去的，你是不是故意放他走的？不是不是，这事不对啊！搞不好这柱平他已经变成妖怪了。啊，妖怪！妖怪在哪儿？放火烧！对对对，烧他！烧他！都疯了！这，这是。除了他，你是我朋友，我一辈子都不会讨厌你的。祝平，兄弟们，曲老现在正在全力救治祝平，你们跟着我一起，抓胡椒，枪水源，干翻猴头村，抓胡椒，枪水源，干翻猴头村，干翻。祝平在哪里？胡椒，胡椒来了。祝平在哪里？都死到临头了，还管别人在哪儿？兄弟们，杀！杀！杀！杀！你！杀！不管了，算我输了。你要干嘛？你说我要干嘛？他是救人心切，情非得已。你再挡我，都得死。朱平，朱平，<笑>我就知道你会来，把朱平还给我。是我，小狐狸，我就是朱平啊。一直觉得村子有古怪，原来是有邪祟。你别侮辱了祝平，你要是祝平，我就是你爹。你这小狐狸还真有意思。你别看我这样，我可是很喜欢心性纯良的好孩子呢。我对你的朋友也很好，不信你看。你和那个小狐狸感情挺好啊，是故意放走他的吧？曲老，您德高望重。您劝劝大家，放了他吧。你为什么要保护一个妖怪？他是我朋友。笑话，人妖殊途，怎么可能做朋友？妖怪可都是贪婪卑鄙、心机叵测。不是所有妖都这样的。不是所有的妖都是这样。啊！你见过多少妖？像我这种专门以利己为食的妖怪，你觉得怎么样？你知道。我之前为了挑起两村争斗，用了多长时间，不过也不亏本。这次靠着这狐狸之势，吃饱了力气，我还在村里发现了你。这个老不死的，本来也活不了几天了。郑成，没有合适的寄生体，你倒主动送上门来了。你个混蛋！下不去手啊！看个条件吧，你要怎样才能放过朱平？你的皮囊纯良，还有修行妖气的加持，我更喜欢呢、啊。住手！让开！他也不是朱平。此妖专门寄居纯良人眼，散播凶戾之气，蛊惑人心，留不得。主要是大人，你的皮囊更好。大大爷，别伤害主兵，他也不是人。不，他是人，他不是人，他是人。我们狐族山风神，我刚刚仔细查过，除了眼睛被欺负，其余部分还是主兵。他
他以为夺舍，你保不了他。我，我有一计，求大人成全。全身而退的鬼主意，你知道我的继父身是任何修为的妖怪都无法接的吧？知道。你知道你的一切会被我夺舍，而你不再是你吗？知道。那你还愿意？救朋友，值。进了长话短说，周平不知道能不能醒来，还得麻烦大人稍作照料。另外，我想求大人帮我去掉他的记忆，让他不要记得我，不要记得我这只妖怪。这妖怪了不起啊！你的样子，我早就见到过了。早就？你，你什么时候见到过？你第一次同我见面的时候，你的尾巴会偷偷的晃来晃去，还有，你喝多的时候，毛茸茸的爪子，跟我勾肩搭背的。还有你给我疗伤的时候，你的样子。我早就看到过了。看来，我超人的本事实在是熏透了。那你为什么不怕我？虽然你的毛比我多一点，但我们的心是长一样的，有什么可怕的？朱平，大人，快动手吧！我不想让他看到我最后的样子。你是这个歹毒的臭狐狸，想让我死！大人，我快控制不住他了。再见了，朱平。认识你，很高兴
深渊万丈，被天光照亮。你重现记忆，谱写千万行，才能实现白首无忧。谁道世事无常，离人在身旁，那就是孤影已走出过。哎，等等，我没死。我早就跟你说过，妖也分善恶。你愿赌服输。这只狐妖年纪尚小，还未沾染上妖的狡猾习性，算不得输。哎，浮雨啊，我发现你这个人真的是刀子嘴豆腐心。自己明明为了救这只小狐狸，耗费了不少灵力。你的混元炼丹可是我的，请不要随意消耗。你个豆腐心的臭豆腐！小泥鳅，你找死！臭豆腐！你听村里的人说，前阵子有妖怪作祟，是你救了我们。好奇怪，明明当时我也在，却什么也记不得。但还是谢谢你。啊，对，这是我自创的烤茶酒，特别好喝。再配上麦饼就更好了，尝尝。好像是在那边，快点快点！哎，河东村的大哥，你们这是要去哪儿啊？听说你们河西村山上有种蘑菇特别好吃，我们去采啊。哦，那块山背阴不好找，走，我带你们去。那还挺好，太好了！我赢了，最多算平局。我为什么要躲？你杀风景。朱平，朱平，我怎么睡着了？我做了一个好长的梦，梦里我看着眼前这个杯子，哭了。生死疲劳，难得一梦。他到底给我们喝了什么？哎，奇怪，我这眼睛怎么看东西好像变清楚了？他眼睛好像跟刚来时不太一样了。你睡了会儿。眼睛肌肉放松了，自然你能感觉好些。一晃眼，十二年没见了。周平，我今天做梦梦见你了，今年春节我来找你吧。哎，不，不用了。暂时不用寄麦饼和茶了，这次我来是现做的。哦，老板结账，谢谢你，酒很好喝。啊，还有，这个东西很好吃的，如果你不介意的话，送你。那我不客气了，拜拜。刚刚这杯酒，你觉得怎么样？不怎么样，苦啊，苦，我怎么会能尝出苦？哎，等等！我竟然……我明明是个美梦，怎么会尝到苦味呢？啊，他送的饼，吃吃看。这怎么像梦里见到的那种饼？到底什么是现实？什么是梦？我给你拿水。这就不必了，答应五件事就行。只要是大人，请你杀了我吧。姑娘，我只杀妖，不伤人。你有什么过不去的坎儿，找这家伙，给你一杯酒，不就什么事情都没了？看见漂亮姑娘，都开始说人话了，找死！好。既然福宇大人请客，那咱们喝贵的。来，哎，不对，你若不是妖，是怎么进来我这酒馆的？
身上没有妖气，怎么会有妖的回复力？大人，你也看到了，我确实不是普通人。现在，你可以杀了我吗？你若真是妖，你看见他，早就吓得逃跑了，怎么会主动来寻死？姑娘，若有隐情，不妨说出来。老板，给我来一杯最烈的酒。心情不好，不过烈酒可不是给漂亮姑娘喝的东西。我跟你说啊，你小心这个人，这个人坏得很。他调的酒会让你分不清楚现在到底是在梦里还是在现实。你要是再来一杯烈的，可不得了。哎，我发现你这个人，见到漂亮姑娘之后废话变多了。要是真能逃避现实，那就好了。老板，随你怎么调，给我一杯能忘掉现实的酒吧。冒昧的问个问题，你是因何而虑？是男朋友还是职场关系？因为我儿子。儿子？你这么年轻有儿子？看起来不像吗？我是个全职太太，年纪轻轻就嫁人生子。我儿子现在五岁了，他是我生活的全部。他生病了，请用，这是专门为你调制的，叫“永生忘忧”。谢谢。这颜色看着让人心里很平静。之前那杯你说苦，这杯呢？林秀，你确定那姑娘真是走这条路？你确定你还是天下最强的捉妖师？她身上没有妖气，我感觉不到。靠你了。哎。